பண்ணுவோம் <laughs> மேக்ஸ் வேற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வேற ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் வந்து நமக்கு இன்னும் ரொம்ப இப்போ பயாலஜி ஆளுங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டீலிங் வித் த கலெக்ஷன் அனாலிசிஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா நான் இப்போ கொஞ்சம் டேட்டா எடுத்திருக்கேன்னா இட் இன்க்ளூட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாவோடு சேர்த்து தான் கலெக்ட் பண்ணுறது அனலைஸ் பண்ணுறது இன்டர்பிரிட் பண்ணுறது இன்டர்பிரிட்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம இன்ஃபர் பண்ணுறோம்ல அது பேர் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா ஒரு டேட்டாவை வந்து நான் எப்படி வேணால் ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம் இதர் பை பார் டைக்ராம் ஹிஸ்டோகிராம் அது மாதிரி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ பேசிக்காக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ன்ற வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு வார் வர்றது வந்து பாப்புலேஷன் சாம்பிள்ற வார்த்தை வரும் பாப்புலேஷன் என்னென்னா இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் இருக்கும் நம்ம இப்போ இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் போது ஒரு இவ்வளோ மில்லியன் இருக்குது அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸ்க்கு போகிறீங்க ஒரு ஃபார்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க இப்போ உங்களுக்கு எதை பற்றியாவது ஒரு விஷயம் கேட்கணும்னா நாற்பது பேரையும் கேட்க மாட்டீங்க ஒரு நாலு பேரை கூப்பிட்டு ஒரு விஷயம் கேட்டாலே அந்த நாற்பது பேரோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு க்ரௌடை நம்ம பாப்புலேஷனை சொல்லுவோம் அதுலேருந்து எடுக்கிற சின்ன ஒரு க்ரௌடு பட் இட் ஷுட் பி த ட்ரூ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் அது பேர் சாம்பிள் இந்த ரெண்டு வார்த்தை தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக பார்க்கக்கூடியது ஸோ பாப்புலேஷன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது பாப்புலேஷன் எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா group of individuals or study elements possessing some common features or class na or 6th standard appadina ellarume 6th standard la padikanum so edhavadhu or common feature irundha da ipo indian population all belongs to india all belong to india so adha mari edhavadhu or sign ore common features irundha da avangala vandu population ku la kondu varuvom so it is usually denoted by capital n and the symbol niyamukochukonga capital n na population vandu ஃபைனட் இன்ஃபைனட்னு பிரிக்கலாம் நமக்கு இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா வந்து முடிவு இல்லாததுன்றது ஃபைனட்னா ஒரு முடிவோடு இருக்குது அதாவது நம்மளால் கவுண்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருந்ததுன்னா ஃபைனட் பாப்புலேஷன் கவுண்ட் பண்ண முடியாததுன்னா இன்ஃபைனட் பாப்புலேஷன் அவ்வளோதான் ஃபைனட் வந்து பாப்புலேஷன் கண்டெய்னிங் லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காலேஜில் இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னு நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது வந்து ஃபைனட் பாப்புலேஷன் இன்ஃபைனட் பாப்புலேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரம் ஸ்டார்ஸ் இன் ஸ்கை ஃபிஷஸ் இன் அ சி தட் வி கேன் நாட் கவுண்ட் கவுண்ட் பண்ண முடியாத அது வந்து இன்ஃபினட் பாப்புலேஷனை சொல்லுவோம் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நடுவில் கேளுங்க ஸோ பாப்புலேஷனுக்கு வர பாப்புலேஷன் டிஸ் நான் இப்போ பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன்னு சொல்கிறேன் அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய பேர் என்னென்னா பேராமீட்டர்னு சொல்லணும் பிபின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாப்புலேஷன் டி டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய பேர் பேராமீட்டர் சாம்பிளை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது பேர் சாம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கு நார்மல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வேற இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக் வேற எஸ் எஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாப்புலேஷனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மீன் எடுக்கிறேன் ஆவரேஜ் மீன் ஆர் ஆவரேஜ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஏரர் இந்த மாதிரி ஒரு இது எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் பேராமீட்டர்ஸ்னு சொல்லணும் எப்போ நான் பேராமீட்டர்னு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவேன்னா ஒரு பாப்புலேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நூறு பேருக்கு நான் மீன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அது பேர் பேராமீட்டர்னு சொல்லுவேன் இதே ஒரு பத்து பேர் தான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா சாம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்னு தான் சொல்லணும் பேராமீட்டர் வந்து சாம்பிளுக்கு போடக்கூடாது சாம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்க பாப்புலேஷனுக்கு போடக்கூடாது இது உங்களுக்கு கிளியரா இருக்க பாருங்க மீன் அப்படிங்கிறது சாம்பிள்ஸ் என்ன இல்லப்பா மீனே வந்து மீனன்றது ஆவரேஜ்னு சொல்றது மீன் வந்து பாப்புலேஷனுக்கு மீனும் எடுக்கலாம் சாம்பிளுக்கும் மீன் எடுக்கலாம் ஓகே இப்போ பாப்புலேஷன்ன்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அது பேர் பாப்புலேஷன் கீழே சாம்பிள் சொன்னால சாம்பிள் வந்து அதுல இருந்து ஒரு பத்து பேர் எடுக்கிறீங்கன்னா அது சாம்பிள் உங்களுக்கு ஆவரேஜா என்ன ஆன்சர்ஸ் கிடைக்குது இல்லை எவ்வளோ ஒரு ஹைப்போதிசிஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் மீன் அப்படின்னா இல்லை பமீனன்றது வந்து இப்போ ஒரு கிளாஸ்ல வந்து டெஸ்ட் வைக்கிறீங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தர் நல்லா படிப்பாங்க ஒருத்தங்க கம்மியா படிப்பாங்க ஸோ ஒருத்தங்க தேர்ட்டி மார்க்ஸ் எடுப்பாங்க ஒருத்தங்க சிக்ஸ்டி எடுப்பாங்க ஒருத்தங்க செவன்டி ஒருத்தங்க ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க 
ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எல்லாரும் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க தேர்ட்டி மார்க்ஸ் எல்லாரும் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க ஸோ மோஸ்ட் காமனா ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் வந்து ஆவரேஜ் சொல்லுவோம்ல அதுதான் ஸோ இந்த நூறு பேர்ல இருந்து ஒரு பத்து பேர் மட்டும் நான் இதான் நம்ம சாம்பிளிங் மெத்தட்ல படிச்சிருப்போம் அந்த சாம்பிளிங்கே நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு அந்த டெக்னிக் மூலமா வந்து யூஸ்வலா ரேண்டம் சாம்பிளிங்கும் நான் ரேண்டம் சாம்பிளிங்கும் அது மூலமா ஒரு பத்து பேர் எடுத்திருப்போம் அது பேர் சாம்பிள்னு சொல்றது இட் இஸ் டினோட் பை ஸ்மால் என் பாப்புலேஷனா எப்பயுமே கேபிட்டல் என் டினோட் பண்ணணும் சாம்பிள்னா ஸ்மால் என் தான் பண்ணணும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வாட் இஸ் அ சாம்பிள்னு டிஃபைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஸ்மால் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் அ பாப்புலேஷன் இந்த வார்த்தை கண்டிப்பா இருக்கணும் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பாப்புலேஷன்ல நூறு பேர்ல ஃபர்ஸ்ட் பத்து பேருன்னு எடுக்க கூடாது ஸோ அது கண்டிப்பா வந்து அந்த பாப்புலேஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்றதா தான் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இதை பார்த்துருப்பீங்க ஒரு இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா கூட சொன்னாங்க வித்யா மேம் நினைக்கிறேன் ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் கிரேப்ஸ் இருக்குன்னா அந்த எல்லா கிரேப்ஸையும் சாப்பிட்டு பார்த்து டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டீங்க ஜஸ்ட் ஒரு கிரேப்ஸ் மட்டும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேப் மட்டும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் தெரியும் அதே மாதிரி சாதம் வந்துருச்சான்னு பார்க்கறதுக்கு ஒவ்வொரு ரைஸா நம்ம இது பண்ணி பார்க்கணும்னு இல்லை ஒரே ஒரு பருக்கை எடுத்து பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் அதுதான் சாம்பிள்னு சொல்றது ஒரு அறுபது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற கிளாஸ்ல வந்து அறுபது பேரோட மார்க் ஷீட்டையும் நம்ம போய் பார்க்க தேவையில்ல ஒரு பத்து பேர் எடுத்து பார்த்தா அவங்க எந்த ஆவரேஜ்ல இருக்காங்கன்னு தெரியும் ஸோ இதை பத்தி பேசுற எல்லாமே நம்ம சாம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்னு எடுக்கணும் ஸோ சாம்பிளோட மெயின் சாம்பிளோட ஸ்டாட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்படின்னு தனியா இருக்கும் அதை பத்தி படிக்கிறது சாம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஸோ இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணோம்னா இட் இஸ் டிஃபைன் அஸ் அ மெஸ்டர் தட் டிஸ்கிரைப்ஸ் அ சாம்பிள் அந்த சாம்பிள் டிஃபைன் பண்றது பேரு தான் சாம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இட் இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அ சாம்பிள் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா சாம்பிள் மீன் சாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இது மாதிரி பேர்ல வரும் For example, வந்து in a school in Tamil Nadu, 60% students are boys. அப்படின்னு இருக்குன்னா இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்னு சொல்லணும் எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அ பேராமீட்டர் ஏன்னு சொல்ல புரியல கொஸ்டினே புரியல கொஸ்டினே புரியலையா இப்ப இன்ன ஸ்கூல் அண்ட் தமிழ்நாடு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பாய்ஸ் போட்டிருக்கு அதுல சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்னு சொல்றேன் இது கிளியரா இருக்கா சொல்லுங்க இல்ல நெக்ஸ்ட் போலாம் பாப்புலேஷன் என்ன நான் இப்போ எவ்ரி ஸ்கூல் இன் தமிழ்நாடு ஆர் ஆல் ஸ்கூல் இன் தமிழ்நாடு அப்படி அப்படினா அந்த பாப்புலேஷன் ஆமா அப்ப அது பாப்புலேஷன் ஆயிருக்கும் அந்த 60% வந்து பாராமீட்டர் னு இருக்கும் அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் சரியா அதே மாதிரி ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு அப்படினு கொடுத்தால அது பாப்புலேஷன்ல இல்ல கன்சிடர் ஆகும் ஆமா ஆமா ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு வந்தாலும் பாப்புலேஷன் அது இல்லட்டி இன் ஆல் ஸ்கூல்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அது மாதிரி வந்தாலும் பாப்புலேஷன் வந்துரும் சரியா <laughs> 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 இதனாலதான் நம்ம பேராமெட்ரிக்ன்ற வார்த்தைக்கு தான் இவ்வளவு மீனிங் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சோ பேராமெட்ரிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நான் பேராமெட்ரிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் பேசிக் டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஸஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதினீங்கன்னா போறோம் சோ இப்ப பேராமீட்டர்னு வந்தாலே அந்த இடத்துல வர வேண்டிய வார்த்தை வந்து பாப்புலேஷன் வரணும் சரியா ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சாம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்னு வந்தா அந்த இடத்துல வந்து சாம்பிள்னு வரணும் சோ பேராமெட்ரிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நான் என்னன்னு டிஃபைன் பண்றது ஏ பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் இஸ் ஒன் விச் ஹஸ் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த பாப்புலேஷன் பேராமீட்டர் இப்ப நான் ஒரு இடத்துக்கு போறேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஏதாவது டவுட்டா கலை கலை கேட்கவே இல்ல கலை டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க கலை கேக்கல கலை டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க சரி நீங்க பண்ணுங்க சொல்றேன் பேராமெட்ரிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னா இந்த பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட்னு சில டெஸ்ட் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பை ஒன் அவர் டி டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு இந்த டெஸ்ட்டுக்கு வந்து இப்ப நான் ஒரு இடத்துக்கு போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்த பத்தி நம்ம ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு இடத்துக்கு போறேன் அப்படின்னா அதை பத்தி ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நான் முன்னாடியே தெரிஞ்சுட்டு போறேன்னா அது பேராமெட்ரிக் 
எனக்கு அந்த இடத்த பத்தி எதுவுமே தெரியாது அங்க இருக்கிற ஆளுங்க பத்தி எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னா அது நான் பேராமெட்ரிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அவ்வளவுதான் பேராமெட்ரிக்ல வந்து நான் ஒரு இடத்துக்கு போறேன் எனக்கு ஃபுல் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு விஷயத்த பத்தி தெரியும் நான் வந்து இது மாதிரி எல்லாம் அவங்க இருப்பாங்க அப்படி இருப்பாங்கன்னு கொஞ்சம் அசம்ஷனோட போறேன் அப்படின்னா பேராமெட்ரிக் எனக்கு எதுவுமே தெரியாம நான் போறேன் என்னால அசையுமே பண்ண முடியல அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னா நான் பேராமெட்ரிக் இதை ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு மட்டும் சொல்றேன் இது படிச்சு பாத்தீங்கன்னா புரியும் ஸோ பேராமெட்ரிக்னு வந்தாலே என்ன வரும்னா எ பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் இஸ் ஒன் விச் ஹஸ் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த பாப்புலேஷன் பேராமீட்டர் அந்த பாப்புலேஷனை பத்தி ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்த பிறகு லவ் மேரேஜ்னா பேராமெட்ரிக் ஆமாப்பா அரேஞ்ச் மேரேஜ்னா நான் பேராமெட்ரிக் வச்சுக்கோங்க சரியா பாராமெட்ரிக் <laughs> 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 இல்ல அதனால அப்படி சொன்னேன் பாராமெட்ரிக்னா ஒண்ணுமே கிடையாது தமிழ்ல சொல்ல போனா அளவீடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல அவ்வளவுதான் சிம்பிளா லாஜிக்ல அவ்வளவுதான் நீங்க ஒரு விஷயத்த மெஷர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு இது சொல்லலாம் இப்ப இந்த மேரேஜ் கேட்டகரிஸ் மேரேஜ் டெல் ஸ்டேட்டஸ் வச்சு சொல்லும்போது லவ் மேரேஜ் அரேஞ்ச் மேரேஜ் அந்த மாதிரி போகுது இல்ல அதே வச்சுக்கலாம் இல்ல அப்படி நான் சொல்றது கரெக்ட் தானே சுமந்தி ஆ கரெக்ட் தான்ப்பா இல்ல நம்மால வந்து ஒரு ஃபுல் லைன் சொல்லுங்க விட்டுருங்க சுமந்தி நீங்களே சொல்லுங்க நான் சும்மா ஞாபகத்துக்காக சொல்றேன் ஓகே ஓகே இல்ல இல்ல அதுவுமே தப்பா ஆயிடும் அதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன் பாராமீட்டர்ஸ் மேட்ச் ஆகலனா அரேஞ்ச் டவ் ரெண்டுமே ஜீரோ தான் ஓகே நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க ஸோ பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் என்ன நான் சொல்றது என்னன்னா இட் இஸ் ஒன் விச் ஹஸ் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த பாப்புலேஷன் அந்த பாப்புலேஷன் பத்தி ஏ டு இசட் அதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தா தான் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ வி கேன் மேக் அசம்ஷன் அபவுட் த பேராமீட்டர் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இந்த அசம்ஷன்ஸ் பத்தி நம்ம பின்னாடி அனோவாலாம் படிக்கும் போது நம்ம சொல்றோம் வாட் ஆர் த அசம்ஷன்ஸ் நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்டா இருந்ததுன்னா ரிசர்ச்சர்ஸ் ஹஸ் நோ நாலேஜ் அபவுட் த பாப்புலேஷன் பேராமீட்டர் நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னே தெரியாது அந்த பாப்புலேஷன் பத்தி எந்த ஒரு இதுவுமே தெரியாம நம்ம பண்றது நான் பேராமெட்ரிக் அசம்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளால மேக் பண்ண முடியாது அதுதான் பேசிக் டிஃபரன்ஸ் பேராமெட்ரிக்கும் நான் பேராமெட்ரிக்கும் இதோட பேசிஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் பேராமெட்ரிக் வந்து யூசஸ் அ நார்மல் ப்ராபபிலிஸ்டிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நான் பேராமெட்ரிக் வந்து நான் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏன் நான் நார்மல் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பத்தி பின்னாடி சொல்றேன் நான் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன பாப்புலேஷன் பத்தி நாலேஜே இல்லாததுனால அது என்ன டைப் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருக்கும்னு தெரியாது ஸோ அது நான் பேராமெட்ரிக் இது வேற மெஷர்மெண்ட் லெவல் வந்து யூஸ்வலா மெட்ரிக் ஸ்கேல் அதாவது நம்மளால கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஸ்கேல் வந்து பேராமெட்ரிக்ல இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு அதை பத்தி ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சதுனால நம்மளால குவான்டிஃபை பண்ண முடியும் யூஸ்வலா பேராமெட்ரிக் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா தான் எடுக்கும் மெட்ரிக் ஸ்கேல்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்வல் இல்லாட்டி ரேஷியோ ஸ்கேல் இருக்கும்ல இதுல வரக்கூடியது இதே நான் பேராமெட்ரிக்கா இருந்ததுன்னா நாமினல் இல்லாட்டி ஆர்டினல் ஸ்கேல் இந்த கீழே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்குல்ல அதை பாத்துக்கோங்க நாமினல் ஆர்டினல்னா நம்ம முன்னாடி படிச்சிருப்போம் ஞாபகம் இருக்காது இப்ப பாத்துக்கோங்க இந்த சைட்ல வேரியபிள் டைப்ஸ் போட்டிருக்கல்ல அது நாமினல் வார்த்தைக்கு என்ன மீனிங்னா நேம்ஸ் அர்த்தம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லேட்டின்ல இருந்து லேட்டின்ல நேம்ஸ்னா நாமினல் அர்த்தம் நாமின் ஆர் சம்திங் ஸோ நாமினல்னா நேம்ஸ் தட் மீன்ஸ் ஏஜ் ஜெண்டர் ரிலீஜன் ரேஸ் மெரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் ஐ கலர் ஹேர் கலர் இத மாதிரி டேட்டா எல்லாமே வந்து நாமினல்குள்ள வரக்கூடியது ஆர்டினல்னா ஆர்டர்னு அர்த்தம் நம்மளால ஸ்டேஜ் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு டெஸ்ட் வச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க்னு நம்மளால ஆர்டர் பண்ண முடியுது இல்ல அது வந்து ஆர்டினல்னு வரக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அ டிசீஸ் ஒரு கேன்சர் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா ஸ்டேஜ் வைஸ் கொடுக்கக்கூடியது ரேங்க் சிவியரிட்டி ஆஃப் பெயின் வெரி சிவியர் மாட்ரேட்லி சிவியர் நாட் சிவியர் அது மாதிரி கொடுக்குறோம் இல்ல ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தா அது ஆர்டினல்ல வரும் இன்டர்வல்னா என்னன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வரக்கூடியது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறோம் டெம்பரேச்சர் எக்ஸாம் ஸ்கோர் இப்போ நம்மளோட நார்மல் கிளாக் இருக்குல்ல டிஜிட்டல் கிளாக் இல்லாமல் நார்மல் கிளாக்ல இருக்கிற டைம் இதெல்லாமே இன்டர்வல்ல வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல இருக்கும் டென் மினிட்ஸ்க்கும் அதுக்குன்னு இன்டர்வல் இருக்குல்ல அது மாதிரி
அதெல்லாமே டெரைவ்டு வேரியபிள்ல வரக்கூடியது வேற எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஐக்யூ ஐக்யூ பண்றது வந்து மென்டல் ஏஜ் குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் இது ரெண்டுத்தையும் கொடுத்தா நம்மளால ஐக்யூ வந்து டெரைவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே ரேஷியோ டெரைவ்டு வேரியபிள்குள்ள வரும் இன்டர்வல் வேரியபிள்க்கும் ரேஷியோ வேரியபிள்க்கும் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கு இருக்கும்ப்பரேச்சர்ப்டபிள் ஆனால் ரேஷியோவில் வந்து நம்ம ஜீரோன்னு சொல்லிட்டா அதில் எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஜீரோ ஹைட்டு ஜீரோ வெயிட்டுன்னு சொன்னால் தட் இஸ் நத்திங்னு அர்த்தம் அதுதான் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் இதில் இப்போ ரூலர் மெஷர்மெண்ட் ஒரு ஸ்கேலில் வச்சு நீங்கள் ஜீரோன்னு மெஷர் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் நத்திங்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து ரேஷியோக்கும் இன்டர்வல்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இந்த இப்போ பேராமெட்ரிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரிக் ஸ்கேலில் வந்து இன்டர்வல் ஆர் ரேஷியோ ஸ்கேலில் தான் வரும் நான் மெட்ரிக் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சொன்னால் நாமினல் இல்லாட்டி ஆர்டினல் ஸ்கேலில் வரும் மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் முன்னாடி பேசிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி வந்து பேராமெட்ரிக்காக இருந்தால் மெயின் இருக்கும் நான் பேராமெட்ரிக்காக இருந்தால் மீடியன் இருக்கும் கோரிலேஷன் டெஸ்ட் வந்து இது ரெண்டு பேர் கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கோரிலேஷன்ஸ் இது நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் வாட் ஆர் கோரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஸோ பியர்ஸ் அந்த வந்து பேராமெட்ரிக் இருக்கும் நான் பேராமெட்ரிக் வந்து ஸ்பியர் மந்த் இருக்கும் மோஸ்ட்லி டேட்டா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குவான்டிட்டேட்டிவ் டேட்டா ஃபார் பேராமெட்ரிக் குவான்டிட்டி அதாவது நம்மளால் மெஷர் பண்ணக்கூடியது நான் பேராமெட்ரிக் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா இப்போ நான் மேலே சொன்னால நாமினல் ஏஜ் ஜெண்டர் அது மாதிரி ரிலீஜன் ரேஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் பேராமெட்ரிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்குள்ள வரக்கூடியது ஸோ பேராமெட்ரிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட பேசிக் ரெண்டு டைப்ஸ் என்னன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ஒன்று இன்ஃபரென்ட் இன்ஃபரென்ஷியல் ஒன்று அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு அந்த பேர்ல இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் டிஸ்கிரிப்டிவ்னா எதை பற்றியாவது ஃபுல்லாக டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லுன்னா அது பேர் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒரு பெரிய டேட்டா இருக்கு அதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சமரைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் படி டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லுச்சுன்னா அது டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இதோட கீழே பார்த்தீங்கன்னா பார் டயக்ராம்னா உங்களுக்கு தெரியும் பார் டயக்ராம்னா அந்த பார்ஸ் வந்து ஒட்டிட்டு இல்லாமல் தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னா பார் டயக்ராம் பக்கத்து பக்கத்தில் ஒட்டிட்டு இருந்ததுன்னா அது ஹிஸ்டோகிராம்னு சொல்லுவாங்க பை சார்ட் வந்து இது நம்ம நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் நம்மளோட டேட்டாவை வந்து நம்ம எந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் வேணால் பண்ணலாம் இதில் பார் டயக்ராம் ஹிஸ்டோகிராம் ஒரு பை சார்ட் ஸோ இது மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது எல்லாமே டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்ஸில் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆவரேஜ் மார்க் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் ஒன் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க் எடுத்துருக்கான்னு சொல்கிறான் அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் எடுத்துக்கிறான்னு சொல்கிறான் இது வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இன்ஃபரன்ஷியல் என்னென்னா யூசிங் டேட்டா டு மேக் இன்ஃபரன்ஸஸ் ஆர் கன்க்ளூஷன் இன்ஃபரன்ற வார்த்தைக்கு என்ன மீனிங்னா முடிவுன்னு சொல்கிறது இப்போ ஒருத்தங்க ஃபுல்லாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டேட்டாவை அப்படின்னா நான் அதுலேருந்து என்ன முடிவு பண்ணுறனோ அதான் இன்ஃபரன்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இப்போ நான் கிராஃப் பார்த்துட்டேன் கிராஃப் பார்த்த உடனே இப்போ இந்த இந்த மூணு கிராஃபில் இந்த ஒன் டூ த்ரீயில் த்ரீ வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது ஒன்னு லோயஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு நான் இன்ஃபர் பண்ணுறேன் அப்போ தட் கம்ஸ் அண்டர் இன்ஃபரன்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த கீழே இந்த ரெண்டு பிக்சர் ரெண்டு சொன்னால் ஸ்டூடெண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட் டூ வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சொன்னால் ஸோ வாட் டூ ஐ இன்ஃபர் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் ஒன் ஹேஸ் காட் higher marks than student 2 abdin infer pandra abdina that comes under inferential statistics var or example um kuduthirka apram padichi paathunga padichi paathukonga analysis vandu indha mari analysis vandu moonu type vera vera types avum irukalam either inferential descriptive avum irukalam illana univariate bivariate multivariate a irukalam indha vaarthai lende ungalku theriyum variate na variable la solradhu uni na 1 by na 2 multi na nariya many ஸோ யூனி வேரியேட்னா மோஸ்ட்லி டிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிசிஸாக இருக்கும் ஒரே ஒரு வேரியபிள் மட்டும் தான் நம்ம அதில் படிப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒரு நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா நான் வெறும் ஹைட்டை பற்றி மட்டும் தான் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் யூனி வேரியேட் அனாலிசிஸ் பை வேரியேட்னா ரெண்டு வேரியபிள் இப்போ நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹைட்டையும் வெயிட்டையும் படிக்கிறேன் அப்படின்னா தட் கம்ஸ் அண்டர் பை வேரியேட் இதுக்கு வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்லியிருக்காங்க டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ சிட்டி அண்ட் ஐஸ்கிரீம் சேல்ஸ் இன் அ ஷாப் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு தௌசண்ட் ருபீ
ஒரு ஒரு டிஆர்பி ரேட்டிங்காக ஒரு நாலு நாலு ஷோஸ வந்து கம்பேர் பண்றாங்க அது மாதிரி மோர் தென் த்ரீ த்ரீ ஆர் மோர் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா மல்டி வேரியட்குள்ள வரும் இது வரைக்கும் கிளியரா இருந்துச்சு அப்பா புரியுது சொல்லுங்க ஆர்த்தி அதிகம் <laughs> 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 நீங்க அதை படிக்காம படிச்சீங்கன்னா புரியாது உங்களுக்கு சரி சரி இல்ல இதெல்லாம் இருக்கு ஆர்த்தி உங்களோட நம்ம புக்லயே இந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் எல்லாமே இருக்கு ஒவ்வொரு சிங்கிள் லைன்ல போட்டிருக்காங்க நான் எக்ஸாம்பிள்ஸோட போட்டிருக்கேன் அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது கலை சுத்தமா கேட்கல எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க கலை இப்ப பாக்க போறது வந்து இப்ப இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது நான் சொன்ன வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேராமெட்ரிக்னா பாப்புலேஷன் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற பாப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரை பண்ணக்கூடியது எல்லாமே பேராமெட்ரிக் சோ இப்ப பாக்க போறது பேராமெட்ரிக் டெஸ்டோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய ப்ரீவியஸ் லைட் வேணும் அதுக்குமார்க்கெட்டுக்குமார்க்கெட்டுக்குமார்க்கெட்டுக்குமார்க்கெட்டுக்குமார்க்கெட்டுக்குமார்க்கெட்டுக்குமார்க்கெட்ட
டூ ஆர் மோர் மீன்ஸ்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆவரேஜ் சரியா ஸோ இந்த ஆவரேஜ் வந்து டூ ஆர் மோர் கம்பேர் பண்ணுது அப்படின்னா அனோவா ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் கம்பேர் பண்ணுச்சுன்னா டீ டெஸ்ட் அவ்வளோதான் ஸோ அனோவா ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை ஆர் டெவலப்ட் பை ஸ்டெட்டிஸ்டிஷியன் ரொனால்டு ஃபிஷர் இந்த இயர் நைன்டீன் எயிட்டின் டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வே அனோவா டூ வே அனோவா மல்டி வேரியட் அனோவான்னு இருக்கு மல்டி வேரியட் மீன்ஸ்னா அது டீ டெஸ்ட்ல தான் வந்துடும் ஆமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆமா டூ ஆர் டூ மீன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அனோவால ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் கிளியர் கட்டா டிஃபைன் பண்ணி பிரிச்சுட்டாங்க டூ மீன்ஸ் இருந்ததுன்னா டீ டெஸ்ட் போதும் டூ ஆர் அதுக்கு மேல த்ரீ ஆர் மோர் மீன்ஸ் இருந்ததுன்னா அனோவா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஸோ ஒன் வே அனோவா டூ வே அனோவா மல்டி வேரியட் அனோவா இந்த மல்டி வேரியட் அனோவாக்கு வந்து எம்ஏ என்ஓ விஏ மனோவான்ற நேம் இருக்கும் எம்ஏ என்ஓ விஏ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வே அனோவானா என்னன்னு சொல்றேன் Used to compare whether two independent sample means are significantly different or not. So, this is one variable that we use. This example is called one variable that we use. One variable that we use is called as one way ANOVA. So, for example, what I told you is that a film is in a theater. That is a set of population. A set of population is in a 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 mixer. ஸோ இதில் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி லெவல் ஸ்கோர் எவ்வளோ இருக்குது யார் யாருக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்றது ஆனால் குவான்டிட்டேட்டிவாக கேட்குறாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கோர் மாதிரி போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது வந்து ஒன் வே அனோவா ஏன் இது ஒன் வே அனோவான்னு வந்ததுன்னா மூணு இருக்குது இதில் சில்ட்ரன் அடல்ட்ஸு மிக்சுடுன்னு மூணு இருக்குது ரெண்டு மட்டும் இருந்தால் டீ டெஸ்ட்டுக்கு போயிருக்கோம் அது சில்ட்ரன் அடல்ட்ஸ் மிக்சுடு ஸோ த்ரீ மினிமம் த்ரீ இருக்கணும் ஸோ த்ரீ இருக்குது அதனால் இது ஒன் வே அனோவாக்குள்ளே வருது நீங்க நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் டிபெண்ட் வேரியபிள் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ஸோ டிபெண்ட் வேரியபிள்னா என்னன்னா எதை நம்ம மெஷர் பண்ண போறோமோ அதான் டிபெண்ட் வேரியபிள் எதை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடியதோ அது இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் சரி இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்பாக்டரி லெவல் ஸ்கோர் இதை தான் நம்ம மெஷர் பண்ண போறோம் அப்போ அது டிபெண்ட் வேரியபிள் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷன் சில்ட்ரனா இருக்கலாம் அடல்ட்ஸ் மிக்சடா இருக்கலாம் ஸோ த்ரீக்கு த்ரீ ஆர் மேல போச்சுன்னா அனோவா தேவைப்படும் ஸோ இதில் ஒரே ஒரு வேரியபிள் மட்டும் தான் பார்க்குறோம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி லெவல் ஸ்கோர்னு ஒன்று தான் பார்க்குறதுனால ஒன் வே அனோவா அது அவ்வளோதான் ஸோ அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஒன் வே அனோவா இது நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த ஒன் வே அனோவா டூ வே அனோவா டீ டெஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரே அசம்ஷன்ஸ் தான் நீங்கள் அதனால் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் அசம்ஷன்ஸ் என்னென்னா டிபெண்ட் வேரியபிள்னா நான் நிறைய வாட்டி சொன்னேன் டிபெண்ட்னா நம்ம எதை மெஷர் பண்ண போகிறோமோ அது பேர் டிபெண்ட் வேரியபிள் எதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அது பேர் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் So, dependent variable வந்து should be a continuous variable. நம்மளால் எதை வந்து மெஷர் பண்ணக்கூடியதா ஒரு குவான்டிட்டேட்டிவ் டேட்டா மாதிரி இருக்கும்ல அதெல்லாம் வந்து டிபெண்ட் வேரியபிள்குள்ளே வரக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்டு வெயிட் ஐக்யூ பர்சனாலிட்டி இன்டர்வல் ஆர் ரேஷியோ ஸ்கேல்குள்ளே வரது டிபெண்ட் வேரியபிளாக இருக்கணும் ஹார்லிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க அதில் ஒன்றும் இல்லை ஹார்லிக்ஸ் குடி சிட்டு ஹைட் ஆகுறாங்கல்ல ஸோ ஹைட் வந்து ஹைட்டை தான் நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அது டிபெண்ட் வேரியபிள் ஹார்லிக்ஸ் வந்து எந்தெந்த லெவலில் குடிக்கிறாங்களோ அது வந்து இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஒருத்தங்க ஒரு ஃபைவ் எம்எல் குடி ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் ஒருத்தங்க குடிக்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஒருத்தங்க குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து இண்டிபெண்ட் எதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணமோ அது வந்து இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் நம்ம இப்போ ஹைட்டை மட்டும் தான் மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இல்லாட்டி வெயிட்டை மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் டிபெண்ட் வேரியபிள் இருக்கக்கூடியது <laughs> 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 நான் சொன்னல மீதி ரெண்டு சொன்னல நாமினல் ஆர்டினல் வேரியபிள் சொன்னல அது வந்து இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்குள்ளே வரக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலீஜன் ப்ரொஃபஷன் சோசியோ எக்கனாமிக் குரூப்பு இது மாதிரிலாம் வந்ததுன்னா அது இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இந்த ரெண்டு வந்து அசம்ஷன்ஸாக இருக்கக்கூடியது அசம்ஷன்ஸ் என்ன எழுதணும்னா டிபெண்ட் வேரியபிள் சுட் பி ஏ கண்டினியூஸ் வேரியபிள் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் வந்து சுட் பி ஏ கேட்டகாரிக்கல் வேரியபிள் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேர்ட் என்னென்னா ஃபாலோ நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித்வுட் பீங் ஸ்கியூட் ஆர் கட்டிக்கன்னு போட்டிருப்பாங்க இது நம்ம சாதாரணமாக படித்தா தெரியாது கட்டிக்னா என்ன ஸ்கியூட்னா என்னன்னு தெரியாதுன்னு இது என்னன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இந்த
ரொம்ப சில பேர் வந்து தேர்ட்டிக்கு கம்மியா இருப்பாங்க ரொம்ப சில பேர் நைன்டி அபவ் இருப்பாங்க சரியா ஸோ இந்த மீதி இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபார்ட்டில இருந்து ஒரு எயிட்டிக்குள்ள இருக்கிறவங்க தான் மீதி இருக்கிறது எல்லாமே இருப்பாங்க ஸோ அது வந்து அந்த பெல் டைப் இருக்குல்ல அந்த பெல்லில் இருக்கிற அந்த மேல போகிறது வந்து அந்த மீதி இருக்கிற இடம் புரியுதா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறாங்க அப்படின்னா ஒரு தேர்ட்டிக்கு கம்மியா இருக்கிறவங்க ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நூறு பேர் இருக்கிறாங்க அதுல தேர்ட்டிக்கு கம்மியா இருக்கிறவங்க ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க ஓகேவா நைன்டி அபவ் இருக்கிறவங்க ஒரு டென் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க மீதி இருக்கிற எயிட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டில இருந்து ஒரு நைன்டிக்குள்ள இருக்கிறவங்க தான் இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி ஆவரேஜா இருக்கிறவங்க தான் இருப்பாங்க ரொம்ப ஹையா இருக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ரேங்க்ல இருப்பாங்க ரொம்ப லோவா படிக்காதவங்க ஒரு ரொம்ப கம்மியா தான் இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி கேவ்ல போட்டிருக்காங்க இந்த எயிட்டின்றது இது வரைக்கும் வரக்கூடியது சரியா இந்த மீதி இருக்கிற அது கம்மியா இருக்கிறது வந்து இந்த பக்கம் இருப்பாங்க ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறவங்க இப்படி இருப்பாங்க இது புரியுது அவங்களுக்கு ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து மீடியன்னு சொல்றோம் இதுதான் ஒரு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேர்வுனால இதுதான் ஒரு பெல் கேர்வுன்னு சொல்லுவாங்க இதை மறுபடியும் சொல்லுவா ஒரு கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் இருப்பாங்க சொல்லுங்க நைன்டி அபவ் இருக்கிறவங்க ஒரு பத்து பேர் தான் இருப்பாங்க அதே மாதிரி தேர்ட்டிக்கு பிலோவா இருக்கிறவங்க ஒரு பத்து பேர் தான் இருப்பாங்க மீதி எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டில இருந்து ஒரு எயிட்டி எயிட்டி வரைக்கும் வரவங்க வந்து இது வரைக்கும் இருப்பாங்க ஓகேவா சோ அதனாலதான் எப்பயுமே ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்துச்சுன்னா இதுதான் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட கேர்வ் ஓகேவா இதே வந்து இதே ஸ்கியூனஸ்ன்ற வார்த்தைக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன மீனிங்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஸ்கியூனஸ்னா என்னன்னா இதை மாதிரி அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணி பார்க்கும்போது இதை மாதிரி வரும் அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டி மார்க் வரைக்கும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படியே கம்மி ஆயிடுவாங்க இந்த சிக்ஸ்டி செவன்டிஸ்லாம் ஆளுங்களே இருக்க மாட்டாங்க திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி அளவுக்கு ஆளுங்க இருப்பாங்க ஸோ அதை மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம எடுக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பாப்புலேஷனே நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடாது எப்பயுமே இந்த மாதிரி இருக்கிற பாப்புலேஷனை தான் நம்ம பாப்புலேஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது ஆமா அதே எடுக்கக்கூடாது அது பேர் பாசிட்டிவ் ஸ்கியூனஸ் இதே மாதிரி வேற மீதி இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல அது மாதிரி ஒரு தேர்ட்டி லெவல்ல இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கம்மியா இருப்பாங்க மீதி எல்லாருமே ஒரு எயிட்டி பெர்சென்ட்டுக்கு மேல எடுக்கிறாங்கன்னா இது நெகட்டிவ் ஸ்கியூனஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ற மார்க் வச்சு ஆனா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா வந்து ஈக்குவலா அது இதே மாதிரி இருந்ததுன்னா பெல் பெல் கவு கரெக்டா இருந்ததுன்னா தான் அது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது பேர் என்னன்னா ஸ்கியூனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸ்கியூன்னு சொல்றது இதுக்கு வார்த்தைக்கு மீனிங் உணர் வார்த்தை கத்திக்குன்னு சொல்லுவாங்க கத்திக்கோட மீனிங் என்னன்னா கட்டோசிஸ்ன்னு சொல்றது கட்டோசிஸ்னா என்னன்னா பார்க்கறதுக்கு வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி நார்மல் கர்வ் மாதிரியே இருக்கும் ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியுது இந்த ஆரஞ்ச் கலர் மட்டும் தான் நார்மல் கர்வ் சில பேர் என்ன சில டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும்னா அந்த கர்வ் நம்ம பிளாட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிளாட்டியோ மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி இருந்ததுன்னா அது பிளாட்டி கர்டிக்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப ஹையா திடீர்னு இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லெப்டோ கர்டிக் சொல்லுவாங்க இதை நம்ம அதை பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் நமக்கு சரியா ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் புரியுது அவங்களுக்கு இது நடுவில் இருக்கிறது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த லெவலில் வந்து ரொம்ப நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த செவன்ட்டி பர்சன்ட் சொன்னால ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட்டில் இருக்கிறவங்க நார்மலோட ரொம்ப ஹையாக இருப்பாங்க இல்லாட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க அந்த கேர்வே வந்து நார்மல் மாதிரி இருக்காமல் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் கட்டோசிஸ்ன்ற வார்த்தை கட்டிக்காம ஒரு நூறு பேருக்கு அனலிசிஸ் பண்றோம் அவங்களுடைய கருத்து கேட்கிறோம் அப்படின்னா 
அதுல கரெக்டான ஈக்குவலான பர்சன் அந்த பெல் கவ் மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் அதை எடுத்துக்கூடாது <laughs> படிக்காத பசங்க இருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட போய் ரிசர்ச் பண்ணக்கூடாது எல்லாம் மிக்ஸ்டா இருக்கணும் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பெல் டைப்ல மேக்சிமம் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இதை மாதிரி இருக்கிற நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருக்கிற பாப்புலேஷன் தான் நம்ம ரிசர்ச்சுக்கே எடுக்கணும் ஒவ்வொரு <laughs> நடுவில் <laughs> 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 அத மாதிரி ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் பீப்புளுக்கு பதிலா ஆவரேஜ்ல மட்டுமே ரொம்ப ஹை பர்சன்ட் இருப்பாங்க ஓகேவா இல்லாட்டி ஆவரேஜ்ல வந்து கம்மி பர்சன்டா இருப்பாங்க உங்களுக்கு அந்த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனே இருக்காது நீங்க வந்து இது கிராஃப் மாதிரி பிளாட் பண்ணி பார்த்தாதான் கேட்டிக் மட்டும் தெரியும்பா இல்ல இல்ல நார்மல் நீங்க செகண்ட் அந்த கிரீன் கொடுத்தீங்கல்ல கிரீன் வந்து கிரீன் மாதிரி இருக்க கூடாது பட் நார்மலா இருக்கிறது தான் கேட்டிக்னு சொல்றீங்க இல்ல ஆர்த்தி எது கிரீன் சொல்றீங்க கட்டோசஸ்ல போட்டுக்கேன் நீங்க பாருங்க நான் அப்புறம் கேக்குறேன் இல்ல पर्सनலா சரி ஓகே फोर्थ பாயிண்ட் நான் சொன்னல பா இன்டிபெண்டன்ட் グループஸா இருக்கணும் ஒரு グループ இருக்கிற மெம்பர் இன்னொரு グループல இருக்க கூடாது फिफ्थ பாயிண்ட் வந்து ஹோமோஜெனிட்டி ஆஃப் வேரியன்ஸ் வேரியன்ஸ்ன்றது என்னன்னா அந்த பக்கத்துல எழுதி இருக்கும் பாருங்க இட் இஸ் a மெஷர்மென்ட் ஆஃப் how far each number in a data set is from the mean இந்த வீடியோ தெரியுத பாருங்க நான் இப்ப சொன்ன இது வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேவ் இது சோ இதுதான் வந்து நடுவுல இருக்கிற அந்த சென்டர் தான் நம்ம மீன் சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த மீன் இப்ப நான் சொன்னது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் மீனன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இந்த லாஸ்ட் எடுத்திருக்கிறவங்க வந்து நைன்டி பர்சன்ட் எடுத்திருக்காங்க சோ இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு சோ இந்த மிடில் பாயிண்டை விட்டு எவ்வளவு தள்ளி போயிருக்கு அப்படின்னு பாக்குறது பேரு தான் டீவியேஷன் சொல்றது சோ இல்லாட்டி இங்க இருக்கிறவங்க ஒரு தேர்ட்டி தான் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இங்க இருந்து இந்த மிடில் பாயிண்ட் விட்டு எவ்வளவு தள்ளி போயிருக்கோ அது பேரு டீவியேஷன் வார்த்தைக்கு தமிழ்ல தெரியும்ல உங்களுக்கு சோ எவ்வளவு டீவியேட் ஆயிட்டு போயிருக்கு தள்ளி போயிருக்கு அப்படின்ட்டு தான் மீனிங் சோ இதர் ஆன் த நெகட்டிவ் சைட் ஆர் இதர் ஆன் த பாசிட்டிவ் சைட் இந்த நடு சென்டர் இருக்குல்ல இந்த மீடியனை விட்டு மீன் ஆர் மீடியன் இந்த மீனை விட்டு எவ்வளவு தள்ளி போயிருக்கோ அதை பத்தி சொல்றது தான் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனோட ஸ்கொயர் தான் வந்து நடுவுலிருக்குறோம்ரிய இந்த வேரியன்ஸ்ல வந்து ஹோமோஜெனிட்டி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க இதுதான் பிப்த் அசம்ஷன் ஹோமோஜெனிட்டினா என்னன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல எடுத்தாலும் ஒரே மாதிரி வேரியன்ஸ் இருக்கணும் செகண்ட் குரூப் எடுத்தாலும் ஒரே மாதிரி வேரியன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்றதா ஹோமோஜெனிட்டி ஹோமோஜெனஸ் ஹெட்ரோஜெனஸ்க்கு மீனிங் தெரியும்ல உங்களுக்கு ஹெட்ரோஜெனஸ்னா ரொம்ப மாறுபட்டு இருக்குது ஹோமோஜெனஸ்னா ஒற்றுமையா இருக்குது இந்த வேரியன்ஸ் மட்டும் ஹோமோஜெனஸா தான் இருக்கணும் அப்பதான் இந்த அனோவா வந்து ஒர்க் ஆகும் இந்த அஞ்சு அசம்ஷன்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் அனோவா வந்து ஒர்க் ஆகும் இல்லாட்டி அந்த அனோவா வந்து 
இப்ப ஒன் வே ஆன ஒன்னா நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னா ஒரே ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்றது டூ வே ஆன ஒன்னா ரெண்டு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணலாம் கீழே அந்த இது பாத்துக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் போட்டுக்க பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டே மே மேல் ஃபீமேல்னு பிரிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒன் வே ஆன ஒன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஜெண்டர்னு தனியாக பிரிச்சுட்டு மேல் ஃபீமேல்னு பிரிக்கிறேன் நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து ரெண்டு மூணு கிளாஸிஃபிகேஷன் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா அது டூ வே ஆன ஒன்னுக்குள்ள வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு நான் ஜெண்டர்னு பிரிச்சு மேல் ஃபீமேல்னு பிரிக்கிறேன் ஒன்னொரு குரூப் வந்து ஃபேமிலி டைப்னு போட்டு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி நியூக்ளியர் ஃபேமிலின்னு போடுறேன் இதுக்கப்புறமா நான் வந்து மெஷர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அனலைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது டூ வே அனவாக்குள்ள வரும் இது புரியுதா பாருங்க ஃபஸ்ட்டு நான் ரெண்டு குரூப்பாக பிரிச்சுட்டு அதில் வந்து இப்போ மேல் ஃபீமேல் இருக்கு இல்லாட்டி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி நியூக்ளியர் ஃபேமிலி இருக்கு இவங்களுக்குள்ளே வந்து அவங்க எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னா அது டூ வே அனவா ஏன்னா இதுக்குள்ளே ரெண்டு ரெண்டு குரூப் இருக்கு அதுக்குள்ளேயும் ரெண்டு ரெண்டு குரூப் இருக்குல்ல அதனால இது பேர் வந்து டூ வே அனவா இது புரியுதாப்பா ஒன் வே அனவானா நான் ஒரு வேரியபிள் இருந்தால் போதும் நம்ம முன்னாடி சொன்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஒரு சினிமா தேட்டர்ல ஒரு ஃபிலிம் பாக்குறாங்க அவங்க சாட்டிஸ்பாக்டரி லெவல் ஸ்கோர் வந்து ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் அதை பத்தி தான் படிக்க போறேன் அப்படின்னா ஒன் வே ஆனவா இதுல வந்து ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு ஒன்னு ஜெண்டர் ஒன்னு ஃபேமிலி டைப் ஸோ அது பேரு டூ வே ஆனவா இந்த அசம்ஷன்ஸ் மேல சொன்ன அஞ்சு அசம்ஷன்ஸ் அப்படியே போட்டுக்கோங்க டிபெண்ட் வேரியபிள் எப்பயுமே கண்டினியூஸ் வேரியபிளா தான் இருக்கணும் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் எப்பயுமே இது டூ வே ஆனவானா ரெண்டு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் வரும் கேட்டகாரிக்கலா இருக்கணும் அப்சர்வேஷன் ஷுட் பி இண்டிபெண்ட் இன் ஈச் குரூப் ஒரு குரூப்ல இருக்கிற அப்சர்வேஷன் இன்னொரு குரூப்லயும் இருக்க கூடாது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணும் வேரியன்ஸ் வந்து ஹோமோஜெனிட்டி இருக்கணும் எல்லாத்துக்குமே இது அசம்ஷன்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து டி டெஸ்ட் டி டெஸ்ட் வந்து இன்ஃபரன்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட் இது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெஸ்ட் யூஸ் டு கம்பேர் மீன்ஸ் ஆஃப் டூ குரூப்ஸ் த்ரீ ஆர் மோர் குரூப்ஸ் இருந்தால் அனோவாக்கு போயிடும் டூ குரூப்ஸ் இருந்தால் டி டெஸ்ட் இது வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஹைப்போதட்டிக்கல் டெஸ்டிங் அது வாட் இஸ் தட்னு சொல்றேன் டி டெஸ்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க யார் இது கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா வில்லியம் சியலி காசட் நைன்டீன் நாட் எயிட்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது வந்து இப்போ ஒரு புக்ல ஒரு ஆனந்த விகடன்லாம் இருக்குன்னா ஒரு புனை பெயர்ல தானே பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க என்னோட பேர் நான் கொடுக்காம வேற ஏதாவது ஒரு புனை பெயர்ல நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது பேர் சூடோ நிமன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இந்த காசட் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாரு இந்த டி டெஸ்ட்டை ஒரு ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ணாரு ஆனா அதோட அதோட சூடோ நிம் என்ன கொடுத்துருக்காருன்னா ஸ்டூடெண்ட்ன்ற பேர்ல பப்ளிஷ் பண்ணாரு அதனால இந்த டெஸ்ட்டுக்கு ஃபுல் பேர் என்னன்னா ஸ்டூடெண்ட் டி டெஸ்ட்னு வந்துச்சு ஓகேவா நம்ம மேல பார்த்தா அதே தான் டிபெண்ட் வேரியபிள் எப்பயுமே கண்டினியூஸ் வேரியபிளா இருக்கணும் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் வந்து கேட்டகரிக்கல் வேரியபிளா இருக்கணும் இதுல நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு குரூப் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டயபெட்டிக் கண்ட்ரோல் ஒண்ணு ட்ரக் ட்ரீட்டட் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் குரூப் ஒரு கண்ட்ரோல் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் குரூப் இருக்கு அப்படின்னா டி டெஸ்ட் தான் போகணும் டூ குரூப்புக்கு மேல இருந்ததுன்னா அனோவா போகணும் அவ்வளவுதான் ஸோ இது இட் இஸ் யூஸ்டு அஸ் அ போஸ்ட் ஹாக் டெஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து நான் பேராமெட்ரிக்ல வரும்போது இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அனோவா பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அனோவாக்கு அப்புறமா யூஸ் பண்றதா கூட டீ டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில டைம் இந்த சைட்ல ஒரு பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்க அசம்ஷன்ஸ் முன்னாடி எல்லாம் அஞ்சு அஞ்சு அசம்ஷன்ஸ் கொடுத்தோம் அதுல இருந்து மூணு எழுதினீங்கன்னா போதும் அதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொன்னா டிபெண்ட் வேரியபிள் கண்டினியூஸா இருக்கணும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணும் ஹோமோதினிட்டி ஆஃப் ஏரியன்ஸ் இந்த மூணு பாயிண்ட் எழுதினீங்கன்னா போதும் டைப்ஸ் ஆஃப் டீ டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது பேர்டு டீ டெஸ்ட் இன்னொரு பேர் டிபெண்ட் டீ டெஸ்ட் கோரிலேட்டட் டீ டெஸ்ட் நம்ம புக்ல கொடுத்துருக்கிறது வந்து டார்ட் டீ டெஸ்ட்டும் இண்டிபெண்ட் டீ டெஸ்ட் ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நான் சொன்னேன் ரெண்டே ரெண்டு குரூப் தான் இருக்கணும் ஒன்று கண்ட்ரோலு ஒன்று எக்ஸ்பிரிமெண்டல் பேர்டு டீ டெஸ்ட்னா என்னன்னா இப்போ இப்போ நான் வந்து ஒரு பிளட் கொடுக்குறேன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ சாப்பிடாம ஃபாஸ்டிங் பிளட் கொடுக்குறேன் நான் அதே மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு போஸ்ட் பிராண்டியல் பிளட் கொடுக்குறேன் வச்சுக்கோங்க ஒரு சாப்பிட்டுட்டு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு நான் பிளட் கொடுக்குறேன்னா இப்போ ஒரே ஆள் ரெண்டு வாட்டி பிளட் கொடுத்தா அது
மட்டும் சொல்லிறேன் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் டிஃபைன் நல் ஹைபோதிசிஸ் நல் ஹைபோதிசிஸ்னா ஹெச் நாட் ஹைப்போக்கு ஹெச் ஜீரோ வந்து நல்லுன்னா நல்லுக்கு மீனிங் ஜீரோ ஸோ ஹெச் நாட்டுனா என்னன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்துட்டோம் அனோவா டீ டெஸ்ட் எல்லாமே எதை ரெண்டு கம்பேர் பண்ணுதுன்னா மீன்ஸ் தான் கம்பேர் பண்ணோம் மீன் இல்லாட்டி ஆவரேஜ் ஸோ மீனோட சிம்பிள் வந்து மியூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மியூ ஒன்னுனா ஒரு ஃபஸ்ட்டோட மீன் மியூ டூனா செகண்டோட மீன் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு மீனை கம்பேர் பண்ணணும் ஹெச் நாட்னா என்னன்னா நல் ஹைபோதிசிஸ் நல்லுன்னா என்னன்னா ஒன்றுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் That means, the the difference is not in the H0. H0 H0 is not in H0. 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 H1 வந்து மியூ ஒன்னும் மியூ டூவும் நாட் ஈக்குவல் நாட் ஈக்குவல்னா ஏதோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றது வந்து ஆல்டர்னேட் ஹைபோதிசிஸ் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணணும் வாட் இஸ் தட் என்ன செகண்ட் வந்து ஆல்ஃபாவை வந்து நம்ம டிஃபைன் ஸ்டேட் பண்ணணும் நான் இது முன்னாடியே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆல்ஃபானா என்னன்னா ஞாபகம் இருக்க இருக்காது ஆல்ஃபா நான் சொன்னேன் இல்ல பாயிண்ட் நாட் ஃபைவ் தான் இருக்கணும் அவனு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த கேர்வ்ல இந்த கேர்வ் தெரியுதப்பா இந்த கேர்வ்ல வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடியது மீதி இருக்கிற டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த பக்கம் இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த பக்கம் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் நம்ம பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்ட்னா ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சரியா அதுதான் இந்த லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ நான் பண்ணுற நான் ஒர்க் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கக்கூடியது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மட்டும்தான் வந்து சென்டரை விட்டு இந்த பக்கமும் சென்டரை விட்டு இந்த பக்கமும் போயிருக்கலாம் ஸோ இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவும் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ மேக்சிமம் என்னால் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் மட்டும் தப்பு பண்ணுற சான்ஸ் இருக்கு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நான் பண்ண ஒர்க் வந்து கரெக்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் இதே ரொம்ப இப்போ ரோபோ வச்செல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து நைன்டி நைன் இருக்கும் நைன்டி நைன் பர் இப்போ நம்மளால மேனால் பண்ணக்கூடியது வந்து இந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் எரர் வந்து அலோவ் பண்ணலாம் இதே ரோபோ வச்சு பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அந்த ஒன் பர்சன்ட் தான் தப்பாக போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் அப்போ அதோட லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஓகேவா ஸோ இதை தான் நம்ம ஸ்டேட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம பண்ணுற டீ டெஸ்ட்டுக்கு எல்லாமே ஆல்ஃபா வந்து பாயிண்ட் நாட் ஃபைவ் தான் கொடுத்துக்குறோம் இது புரியுதாப்பா அதாவது <laughs> 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 எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை இப்போ என் ரைட் ஹேண்டுக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னால் அது நல் ஹைபோதிசிஸ் ஏதோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஆல்டர்னேட் ஹைபோதிசிஸ் அவ்வளோதான் ஓகேவா அது ஹைபோதிசிஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஆல்ஃபாவை டி ஸ்டேட் பண்ணிக்கணும் எப்பயுமே ஆல்ஃபா வந்து சில டைம் அவங்க கொடுப்பாங்க கொடுக்கலன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னா எப்பயுமே டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்னென்னா என் மைனஸ் இருக்கும் நான் ஒரு பத்து பேரை க ஒரு டென் மெம்பர்ஸை வந்து நான் சாம்பிள் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து எப்பயுமே என் மைனஸ் ஒன்னாக தான் இருக்கும் டென் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல்
ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸாக இருந்தால் டிஎஃப் வந்து நைன்டி நைன் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ என்னவாக இருந்தாலுமே டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்னா என் மைனஸ் ஒன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ யூஸ்வலாக டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடமுக்கு என்ன என்ன சொல்ல மேல <laughs> போகவா <laughs> ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து என்னால் ஒர்க் பண்ண முடிய இருக்கக்கூடியது வந்து அந்த என் மைனஸ் ஒன் வேல்யூ வச்சு தான் என்னென்னா வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேல்யூஸ்ன்னு அர்த்தம் இல்லை சார் ஓகே ரேஷியோவில் வரும்போது ஒன்று ஹண்ட்ரடை வந்து ஒன்றா கன்சிட்ரேஷனில் வரும்ல ஒன் மைனஸ் ஒன்றுன்னு பார்த்தா ஜீரோ ஆகிடுவாங்க எதுவுமே ஒர்க் பண்ணலன்ற மாதிரி கான்செப்ட் ஆகிட்டு வரும்ல அது வச்சு தான் அவங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களா இந்த மாதிரி தான் இது கேள்விப்பட்ட மாதிரி எனக்கு அது தெரியல யுவராஜ் யூஸ்வலாக வந்து இது அண்ணா ஆனால் இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்ச என்னென்னா இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்ன்றது வந்து மேக்ஸிமம் லாஜிஸ்டிக்கல் நம்பர் வந்து எவ்வளோ எடுக்க முடியும் அப்படின்னா எவ்வளோ நம்பர் இருக்கோ என்ன இருக்கோ எண்ணுக்கு நான் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில உங்களுக்கு ஒரு ரூம் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரூமுக்கு உள்ளே வந்து ஒரு பால் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பால் வந்து அந்த ரூமுக்கு அந்த கரெக்டாக அந்த வால் இருக்கு அந்த வால் தான் ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வாலுக்கு உள்ள இருக்கிற மேக்சிமம் இடத்த தான் சுத்தம் அப்போ நைன்டி நைன் வரைக்கும் அந்த வேல்யூஸால் மூவ் பண்ண முடியுமே தவிர அந்த கரெக்டாக ஹண்ட்ரடுக்கு மூவ் பண்ண முடியாது ஹண்ட்ரடுக்கு மேலேயே மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த பாலோட ஃப்ரீடம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதோட ஃப்ரீடம் ஸோ அந்த வேல்யூஸால் வந்து நைன்டி நைன் வரைக்கும் ஃப்ரீயாக வந்து வேல்யூஸால் சேஞ்ச் ஆக முடியும் ஆனால் ஹண்ட்ரடுக்கு சேஞ்ச் ஆகாது ஹண்ட்ரடுக்கு மேலேயும் சேஞ்ச் ஆகாது ஏன்னா என்னோட சாம்பிள் சைஸே ஹண்ட்ரடுன்னு எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஓகேவா நான் உங்களுக்கு வேறு ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருந்தாலும் அப்புறம் அனுப்புகிறேன் எப்பயுமே இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் லாஜிக்கலி இண்டிபெண்ட் வேல்யூஸ் இதுதான் சுகுமார் சொன்னேன் நானும் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்னா டிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் மட்டும் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஹண்ட்ரடுன்னு எடுத்தால் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் நைன்டி நைன் ஃபிஃப்டின் எடுத்தால் ஃபிஃப்டின் மைனஸ் ஒன் ஃபோர்டீன் அது மாதிரி ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்னென்னா வந்து ஓகே ஓகேப்பா ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து செக் T table value using alpha and DF. டிஎஃப் இதுக்கு என்னென்னா இதை நீங்கள் ரொம்பலாம் தெரிஞ்சுக்க வேணாம் டீ டேபிள்னு ஒரு இப்போ டீ டெஸ்ட்டுனாலே டீ டேபிள்னு ஒன்று இப்போ நம்ம சின்ன வயசில் வந்து லாக் புக்குன்னு ஒன்று வச்சுருப்போம்ல லாக்ரதமிக் டேபிள்னு ஒன்று வச்சுருப்போம்ல ஒரு வேல்யூக்கு லாக் ஆஃப் டென்னுனா எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குன்னு நம்ம அந்த லாக் டேபிள் பார்த்து சொல்லுவோம் அது மாதிரி டீ டேபிளுக்கு ஒன்று இருக்குது கை ஸ்கொயர்க்குன்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த டீ டேபிளில் போய் பார்க்கணும் நம்ம இப்போ சொன்னால் ஆல்ஃபா வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவும் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் நைன்டி நைன் அது மாதிரி போட்டால் அந்த டேபிளில் போய் அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அந்த வேல்யூ செக் பண்ணி வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் யாருக்காவது புரியுதா இது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கா இல்லை எதுக்கு இதெல்லாம் நடத்துறீங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 ஃபைவ் பர்சன்ட் எப்படி வரும்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நான் கரெக்டாக பண்ணுறேன் ஃபைவ் பர்சன்ட் தப்பாக வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்ட்னா ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு வரும் ஓகே இப்போ நான் சொன்னல ரோபோலாம் வச்சு பண்ணும்போது ரொம்ப அக்யூரேட்டாக பண்ணோம் இப்போ நம்ம பண்ணும்போது ஃபைவ் தப்பாக பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை ரோபோலாம் பண்ணும்போது ஆல்ஃபா ரோபோ பண்ணும்போது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கரெக்டாக இருக்கும் ஒன் பர்சன்ட் தான் தப்பாக போகும் அப்போ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு வரும் அவ்வளோதான் ஓகே லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம அந்த பழைய காலத்தில் லாக் டேபிள்லாம் வச்சுருப்போம் அது மாதிரி ஒரு டேபிள் இருக்கும் அந்த டேபிளில் போயிட்டு இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வேல்யூவை மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்னென்னா டெசிஷன் ரூல்னு சொல்கிறது இந்த எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கு இருங்க ஒரு நிமிஷம் 
இந்த வீடியோல தெரியுத பாருங்க இந்த எக்ஸ் போட்டிருக்குல்ல இந்த வேல்யூ தான் அந்த வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த வேல்யூ வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன்னா நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் மெயினு இந்த பக்கம் வர்றது வந்து பிளஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் வரும் இந்த பக்கம் வர்றது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் வரும் இந்த இடம் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இங்கே ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் நம்மளோட புக்கில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம வந்து ஒரு டி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ டி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டி டிவைடட் பை என் டிவைடட் பை எஸ்டி இது நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது எஸ்டினா நமக்கு தெரியும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இதெல்லாம் மகப் பண்ணாத முடியும் இந்த ஃபார்முலா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இதில் வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கணும் சரியா ஸோ இதை பண்ணிட்ட பிறகு நமக்கு ஒரு டேபிள் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இந்த டேபிள் வேல்யூ வந்து இப்ப நம்ம கால்குலேட்டட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இப்ப இது டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் சொன்னல இப்ப நம்ம கால்குலேட்டட் பண்ண வேல்யூ வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் நைன் செவன் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இந்த வேல்யூ விட இது அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கா சொல்லுங்க அதிகமா இருக்கு ஓகேவா இது வந்து டேபிள் வேல்யூ ஓகேவா நான் சொன்னல ஒரு லாக் டேபிள் மாதிரி ஒரு டேபிள் இருக்கும் அந்த டேபிள் வேல்யூ இது இது வந்து நானா கால்குலேட் பண்ண டி வேல்யூ கால்குலேட்டட் வேல்யூ சரியா இப்ப நான் இந்த மாதிரி போட்டதுல வந்து இங்க பிளஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இங்க இருக்கு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இங்க இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த கிராஃபை விட இப்ப நான் இந்த டூ பாயிண்ட் நைன் செவன் நான் கால்குலேட் பண்ண வேல்யூவை பிளாட் பண்ணா எந்த இடத்துல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா சம்வேர் பிட்வீன் ஹியர் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல வரும் அதாவது இதுக்குள்ள வராம வெளியில வரும் வெளியில வந்துடுச்சுன்னா என்ன பண்ணோம்னா நம்ம வந்து ஹெச் நாட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணணும் சரியா இவ்வளவுதான் வரலாங்க <laughs> 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 வந்துடுச்சுங்க <laughs> 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 இந்த அந்த கோடு போட்ட இடத்துக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணோம்னா அக்செப்ட் ஹெச் நாட் ஹெச் நாட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது மியூ ஒன் இஸ் நம்ம ஹெச் நாட்னா நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தோம்னா மியூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ டூனு கொடுத்தோம் அதாவது எந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஹெச் நாட்னாலே நல்ல ஹைப்போசிஸ் எந்த டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே வந்துடுச்சு அப்படின்னா அக்செப்ட் ஹெச் நாட் அதாவது மியூ ஒன்னும் மியூ டூவும் வந்து டிஃப்ரென்ஸே கிடையாது சேமாக தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் இதே அதுக்கு கீழே இருக்க பிக்சர் பாருங்க நான் சொன்னல வெளியில வருது வச்சுக்கோங்க இதர் மைனஸ் சைட்லயோ பிளஸ் சைட்லயோ வெளியில அந்த பாயிண்ட் வருது நான் கால்குலேட் பண்ண வேல்யூ வந்து வெளியில வருது அப்படின்னா ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் ஹெச் நாட் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு அக்செப்ட் ஆல்டர்னேட் ஹைபோதிசிஸ் அதாவது மியூ ஒன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூன்றத அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது மெயின்ஸ் ஆர் சிக்னிபிகன்ட்லி டிஃப்ரெண்ட்ன்னு அர்த்தம் இது புரியுதப்பா இப்ப வெளியில இருந்து பார்க்கும் போது நமக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் ஆனா நம்ம ஒவ்வொன்னுக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தாதான் தெரியும் இப்ப நம்ம வெளியில இருந்து பார்க்கும் போது நம்ம பார்த்த உடனே சொல்லிடுவோம் செவன்டி பர்சன்ட் இருக்கிறவங்க அதிகமா இருக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பார்த்த உடனே தெரியுது டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றோம் ஆனா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதுல வந்து சில டைம் இருக்காம கூட போயிடும் சரியா சோ அதனாலதான் இந்த டீ டெஸ்ட் நம்ம பண்றோம் இப்ப அந்த வேல்யூ வந்து ரெண்டு வேல்யூ நான் சொன்னோம் ஒண்ணு டேபிள் வேல்யூ டேபிள் வேல்யூவை வச்சுதான் இந்த சைட் அந்த இது போடணும் ஃபார் வாட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் டீ டெஸ்ட் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்க நீங்க அப்புறம் பொறுமையா படிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 
இண்டிபெண்ட் டீ டேஸ்ட்னா என்னன்னு சொன்னா இப்ப ஒரே பர்சன் பேர்டுக்கும் அன்பேர்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொன்னானா ஒரே ஆளுக்கு இப்ப எனக்கே பாஸ்டிங்கும் போஸ்ட் பிராண்டியலும் எடுத்தேன் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடியும் சாப்பாட்டுக்கு பின்னாடியும் எனக்கே பிளட் சுகர் எடுத்து பார்த்தா பேர்டு டீ டெஸ்ட் எனக்கும் ஆர்த்திக்கும் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அன்பேர்டு இல்லாட்டி இண்டிபெண்ட் அவ்வளவுதான் சரியா அதுக்கான ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே தான் அதுவும் எங்க டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து இப்ப எனக்கு வந்து என்னோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து என் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு ஆர்த்தியோடது பாத்தீங்கன்னா என் டூ மைனஸ் ஒன்னு வரும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பேர்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு என் மைனஸ் ஒன் தான் வரும் ஏன்னா எனக்கு மட்டுமே எடுத்ததுனால என் மைனஸ் ஒன் தான் இப்ப எனக்கும் ஆர்த்திக்கோன்றதுனால என் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு என் டூ மைனஸ் ஒன்னு இது ஒண்ணுதான் டிஃபர் ஆகும் அதே மாதிரி மத்ததுக்கு எல்லாமே ஒரு வேரியபிள் தான் வரும் இப்ப ரெண்டு வேரியபிளா வரும் எக்ஸ் ஒன் பார் எக்ஸ் டூ பார் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எஸ் டூ ஸ்கொயர் என் ஒன் என் டூ இந்த ஃபார்முலா மட்டும் அக பண்ணிக்கோங்க எப்பயுமே எக்ஸுக்கு மேல ஒரு கோடு போட்டாங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் பார்னு வந்துச்சுனாலே மீனுக்கான வார்த்தை அது ஓகேவா புரியும் மீன் <laughs> 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 போட்டது <laughs> 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 ஃபோர்த் வந்து செக் டீ டேபிள் வேல்யூ ஃபிஃப்த் டெசிஷன் ரூலு சிக்ஸ் கால்குலேட்டிவ் வேல்யூ கன்க்ளூஷன் இது மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா மார்க் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் தனித்தனியாக எழுதி கொடுத்தது இண்டிபெண்ட் டீ டெஸ்ட்டுக்கு அந்த ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க அதுதான் இந்த ஆல்ஃபா இந்த ஆல்ஃபானா என்னன்னு சொன்னேன்ல ஸோ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அது அப்புறமா அது மூணு லைனில் எழுதியிருக்கிறேன் அப்புறம் படிச்சுக்கோங்க டெய்ல்டு டீ டெஸ்ட்னா என்னென்னா ஒன் டெய்ல் டீ டெஸ்ட்ல வந்து வேற டெய்ல வச்சு பேஸ் பண்ணிருக்கோம் ஒன் டெய்ல்டுனா யூனி டைரக்ஷனல் டூ டெய்ல்டுனா பை டைரக்ஷனல் இப்ப நான் சொன்னல மியூ ஒன் வந்து இப்போ மியூ ஒன் வந்து டிஃபர் ஆகுமா ஆகாதான்னு சொன்னல மியூ டூல இருந்து வேற எங்கயும் பண்ணிக்கிறீங்க சரி நம்ம இது கோரிலேஷனுக்கு போலாம்ப்பா டைம் ஆயிடுச்சு இந்த கோரிலேஷனும் ரெகுலேஷன் மட்டும் ஃபாஸ்டா சொல்லிடுறேன் Pearson the first contribution in the correlation apathy. So measure of the degree of linear relationship between two variables. Rende variable kulla relation irukkaa illiya. Abdeena pa paakardhu dhaan vandhu correlation sulradhu. Ipa yanakko ipa vara orthang irukkaanga abdeena ungul kulu yanakko enna relation irukkaanu paakardhu pere dhaan correlation. Usually denote pundra symbol vandhu R in sulvaanga. So correlation la mounu type irukku. கோரிலேஷனே இல்லை இப்ப நான் இருக்கிறேன் இப்ப வேற தெரியாத ஒரு ஆள் இருக்கிறாங்கன்னா எனக்கும் அவங்களுக்கும் கோரிலேஷன் கிடையாது அப்போ இட் இஸ் கால்டஸ் நோ கோரிலேஷன் ஆர் ஜீரோ கோரிலேஷன் அதுக்கு கீழே ஒரு சின்ன கிராஃப் மாதிரி கொடுத்துருக்கு பாருங்க இதுக்கு இந்த புள்ளி புள்ளியா இருக்குல்ல கிரீன் கலர்ல இது வந்து ஸ்கேட்டர் பிளாட்னு சொல்லுவாங்க கோடு மாதிரி போடாம தனித்தனியா புள்ளி வச்சா அது பேரு ஸ்கேட்டர் பிளாட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜீரோ கோரிலேஷன் ஹைட்டுக்கும் எக்ஸாம் ஸ்கோர்ஸுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது சரியா இப்போ ஒருத்தவங்க ரொம்ப குட்டியா இருக்கிறாங்க அவங்க கம்மி மார்க் வாங்குவாங்க ஹைட்டா இருக்கிறவங்க நிறைய மார்க் வாங்குவாங்க வெள்ளையா இருக்கவன் போய் சொல்ல மாட்டான் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல ஸ்லைடு இதுல தான் பார்க்குது கலை அது மாதிரி ஸோ ஹைட்டுக்கும் எக்ஸாம் ஸ்கோர்ஸ்க்கும் எந்த எந்த கோரிலேஷனுமே கிடையாது அப்போ வந்து இந்த பிளாட் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டர்டா இருக்கும் நமக்கு வந்து ஒன்னுக்கு ஒன்னு லிங்க் பண்ணவே முடியாது அப்ப அது வந்து நோ கோரிலேஷன் பண்ணிட்டும் ஒரு ஒரு டாட்ஸ் வந்து அங்க வைக்கிறது வந்து ஆமா 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 இந்த டாட்ஸ்க்குள்ள ஏதாவது ஒரு லிங்க் தெரியுது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த கிரீன் கலர் தெரியுதுல அதுல லிங்கே இல்லாம தனி தனியா இருக்குல்ல ஸ்கேட்டர் ஆன மாதிரி இருக்குல்ல அப்ப வந்து இல்ல கோரிலேஷன் இல்லன்னு அர்த்தம் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்ப 
பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் இல்லாட்டி டைரக்ட் கோரிலேஷன் பாசிட்டிவ் ஒன்று வந்ததுன்னா எப்படின்னா ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன்று கம்மியாச்சுன்னா ஒன்னொன்று கம்மியாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டும் வெயிட்டும் இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பிங்க் கலர் டாட்ஸ் கொடுத்துருக்குல்ல அது இப்போ ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகாத வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுல்ல உங்களுக்கு அந்த லீனியராக தெரியுதுல்ல மேலே அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியுதுல்ல அந்த பிங்க் கலர் டாட்ஸ் ஸோ அது மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரியே தெரியுது அப்படின்னா அது வந்து பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் புரியுதப்பா ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆனால் இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொன்று டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ அது பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் எக்ஸாம்பிள் ஹைட் அண்ட் வெயிட்டு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து டெம்பரேச்சரும் ஐஸ்கிரீம் சேல்ஸும் நம்ம முன்னாடி படித்தோம் இல்லை டெம்பரேச்சர் கூட கூட ரொம்ப ரொம்ப ஹாட் டெம்பரேச்சர்னா சேல்ஸ் ஆஃப் ஐஸ்கிரீமும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நெகட்டிவ் கோரிலேஷனா இன்வர்ஸ் கோரிலேஷன் ஒன்று அதிகமாச்சுன்னா ஒன்று கம்மியாச்சுன்னா அது நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தக்காளி நம்ம நிறைய ப பார்ப்போம்ல டொமேட்டோவோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு கிடைக்கும் த்ரீ ருபீஸ்க்குலாம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்குன்னா ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மியாகுது அதே மாதிரி வால்யூம் அதிகமாச்சுன்னா ப்ரெஷர் கம்மியாகும் ஸ்பீட் அதிகமாகுதுன்னா டைம் கம்மியாகும் ஒரு காரில் நான் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் அப்படின்னா டென் மினிட்ஸில் போயிடுவேன் இதே ரொம்ப ஸ்லோவாக ஓட்டிட்டு போகிறோன்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ எதுவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆகுதோ தட் கம்ஸ் அண்டர் நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் ஆர் இன்வர்ஸ் கோரிலேஷன் அதுக்கு கீழே ஒரு கிராஃப் இருக்குது பாருங்கள் மேலே இருந்து கீழே வந்து சரிவோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி பிளாட் வந்து இந்த மாதிரி போச்சுன்னா இது வந்து நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் இதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் வந்து கால் பியர்சன் இதுதான் அதோட ஃபார்முலா ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டுன்னு போட்டு இந்த ஃபார்முலாவை எழுதிக்கோங்க இந்த ஆர் வேல்யூ வந்து எப்பயுமே வேல்யூஸ் எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்னா ப்ளஸ் ஒன்ல இருந்து மைனஸ் ஒன் குள்ள தான் வரும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு டென் டுவெண்ட்டி எல்லாம் போடக்கூடாது ப்ளஸ் ஒன்ல இருந்து மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஆறு ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா கோரிலேஷனே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ ஜீரோ கோரிலேஷன் இப்போ மேல சொன்னால ஹைட்டுக்கும் எக்ஸாம் ஸ்கோர்ஸுக்கும் கோரிலேஷனே கிடையாது அப்போ ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் என்ன என்னன்னா பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷனாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னுனா பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் ஸ்கிரால் பண்ணுங்களா ரிப்பீட் பண்ணுங்க ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு இறங்க கொஞ்சம் மேலே ஸ்கிரால் ஓகே இந்த பாக்ஸ்குள்ள போட்டிருக்கல அது ஆரோட வேல்யூ வந்து இந்த கோரிலேஷன் கோஎிஷியன்ட் பியர்சன் கண்டுபிடிச்ச அந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்ல இருந்து மைனஸ் ஒன்குள்ள தான் இருக்கும் ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன்னு இருந்ததுன்னா பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் மைனஸ் ஒன்ன்ற வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் இஃப் ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தெர் இஸ் நோ கோரிலேஷன் அட் ஆல் ஆர் வந்து ஜீரோல இருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ்னு சொல்லணும் டைரக்டா ஃபுல்லா ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்கு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா சென்டம்னு நீங்க எதுவும் சொல்லுவீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எடுத்தா மட்டும் தான் சென்டம் நைன்டி நைன் எடுத்தீங்கன்னா சென்டம் கிடையாது அது மாதிரிதான் ப்ளஸ் ஒன்ன்ற வேல்யூ வந்தா மட்டும் பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ்னு சொல்லணும் ப்ளஸ் ஒன் குள்ள ப்ளஸ் நயன் பாயிண்ட் நயன் நயன் அப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா வெறும் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் தான் சொல்லணும் ஓகேவா அது மாதிரி ஸோ ஜீரோல இருந்து மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்கிற குட்டி குட்டி வேல்யூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் இதெல்லாம் வெறும் நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் தான் சொல்லணும் வெறும் மைனஸ் ஒன்னு மட்டும் கரெக்டான வேல்யூ வந்துச்சுன்னா பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் சொல்லணும் ஆனா இப்ப நேச்சுரலி அக்கரிங் எல்லாமே வந்து ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் வந்து பிளஸ் பாயிண்ட் எயிட்ல இருந்து மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் தான் நடக்கும் எந்த இடத்துலயுமே நம்ம பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் வந்து நேச்சுரல எப்பயும் நடக்காது இது இந்த ஆறுன்னு சொன்னேன் ஆறுக்கு சில டைம்ஸ் வந்து காம்மான்ற சிம்பிளும் கொடுப்பாங்க இந்த எக்ஸ்னா என்னன்னா ஒரு வேரியபிள் ஒய் வந்து அதர் வேரியபிள் என் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கோர்ஸ் நான் இப்போ சொன்னல ரெண்டு வேரியபிள்குள்ள இப்போ ஹைட்டுக்கும் வெயிட்டுக்கும் கோரிலேட் பண்ணுறாங்கல்ல அது ஒன்று எக்ஸ் வந்து ஹைட்டுனா ஒய் வந்து வெயிட்டு என் வந்து எத்தனை பேருக்கு கோரிலேட் பண்ணுறாங்கன்றது என் அவ்வளோதான் இதோட டிமெரிட் இந்த கோரிலேஷனோட டிமெரிட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா இப்போ இப்போ வால்யூம் இருக்குது ப்ரெஷர் இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வால்
இந்த டைப் ஆஃப் அனாலிசிஸ் பேர் ரெக்ரேஷன் அனாலிசிஸ் அந்த கோடுக்கு பேர் என்னன்னா ரெக்ரேஷன் லைன்ஸ்ன்னு சொல்லணும் எக்ஸ் ஆன் ஒய் ஒய் ஆன் எக்ஸ் நமக்கு எப்பயும் தெரியும் டூ டைமென்ஷன் எல்லாத்தையும் எக்ஸ் ஒய் தான் போடுவோம் ஸோ ரெண்டு லைன் வரும் எக்ஸ் ஆன் ஒய் ஒய் ஆன் எக்ஸ் இதுலேயும் அதே போல தான் இந்த நோ கோரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிங்க் கலர் லைன் தெரியுதா பிங்க் கலர் லைன் வந்து டைரெக்டாக வெத்திக்கலாக போகுது கிரீன் லைன் வந்து ஹாரிசாண்டலாக போகுது ஸோ ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆனால் இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது மாதிரிலாம் கிடையாது ரெண்டும் வந்து தனித்தனியாக போகுது ஓகேவா தனித்தனியாக போகுது ஒரு இடத்துல ஓட்டுது அது பற்றி கிடையாது ஆனால் வந்து இப்போ ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆன ஒன்று இன்னொரு இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லை ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆன ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆகுது அது மாதிரி இல்லை ரெண்டும் அதோட இஷ்டத்துக்கு இருக்கிறதுனால அதுக்குள்ள கோரிலேஷன் இல்லை ஆனால் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் வந்து எப்பயும் பாசிட்டிவ்னா கீழே இருந்து மேலே போகணும் நெகட்டிவ்னா மேலே இருந்து கீழே வரணும் இந்த ஆங்கிள் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஒரு கோடு வந்துருச்சுன்னா அது பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் இந்த ஆங்கிளும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வந்து மேலேருந்து கீழே வந்துச்சுன்னா பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் மற்றதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் லெஸ்ஸர் டிகிரி ஆஃப் கோரிலேஷன் அவ்வளோதான் இது நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரேஷன் இருக்குது இதான் லாஸ்ட்டு லீனியர் ஒன்று மல்டிபிள் ஒன்று லீனியர்னால் வந்து ஒரே ஒரு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் மட்டும்தான் இருக்குது என்ன சொல்ல லீனியர்னால் இப்போ எக்ஸும் ஒய் மட்டும்தான் வச்சு பார்க்குறோன்னா அது லீனியர் மல்டிபிள்னால் எக்ஸ் ஒய் இசட் அந்த மாதிரி வச்சு மோர் தேன் டூ வேரியபிள்ஸ் வச்சு பார்த்தா மல்டிபிள் இது அவ்வளோதான் இந்த எக்ஸ் ஆன் ஒய்யோட லீனியரில் எக்ஸ் ஆன் ஒய்யோட ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஒய் ப்ளஸ் யூ ஒய் ஆன் எக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஒய் இது வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட கிராஃப் நம்ம மேக்ஸில் படிச்சுருப்போம் படிச்சுருக்கீங்களா ஜாமெட்ரிலாம் வரையும் போது ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்குன்னு ஒரு கிராஃபுக்குன்னு ஒரு இது இருக்கும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் யூனு படிச்சுருப்போம்ல அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கக்கூடியது எக்ஸ் ஆன் ஒய்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஈக்குவல் டுக்கு பின்னாடி ஒய் போட்டுக்கோங்க முன்னாடி ஏ ப்ளஸ் பி கடைசியாக ப்ளஸ் யூன்னு போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒய் முன்னாடி ஒய் ஆண்ட் எக்ஸ்னா ஃபஸ்ட்டு ஒய் போட்டுக்கோங்க ஈக்குவல் டுக்கு பின்னாடி எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க முன்னாடி ஏ ப்ளஸ் பி போட்டுக்கோங்க பின்னாடி ப்ளஸ் யூ போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் எக்ஸ்ன்றது ஒரு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஒய் வந்து டிபெண்ட் வேரியபிள் ஏ வந்து இன்டர்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க பி வந்து ஸ்லோப்னு சொல்லுவாங்க யூ வந்து ரெக்ரேஷன் ரெசிடியூல் அவ்வளோதான்